Uno no puede dejar pasar esta ocasión para abrir a un mando. Siempre que haya oportunidad, uno debe de abrir un mando. Creo que es como una responsabilidad eh, que uno tiene con la sociedad y con el mundo. Entonces, hoy voy a hacer caso de esa responsabilidad y voy a abrir a este mando que llegó a mis manos. Es eh, la última o la más reciente edición del mando. Obviamente, todos sabemos quién es este personaje. Es el emblemático estandarte para Disney con Star Wars o Disney y Star Wars. Este es el, el personaje. Viene ya un poco tarde porque la tercera temporada del mando terminó hace ya un, un rato. Sin embargo, bueno, pues es la versión del mando para la tercera temporada en donde aparece por ahí en las minas de Mandalore esta versión donde terminan finalmente por cerrar, digamos, el, el arco de Moff Gideon y terminan con ese gran arco de los mandalorianos. Sabemos que viene una película, sabemos que están trabajando cosas, sin embargo, esta sería la última versión hasta ahorita disponible para la Vintage Collection. Supongo que van a seguir editándolo, el mando es un personaje sumamente popular y pues eso no se puede, no se puede evitar, es el mando. Es la figura 312 para la serie de la Vintage Collection que se sigue editando. Cueva barras, ahí está. Y básicamente es el mismo mando que hemos visto 300 veces, pero la capa tiene pequeños agujeritos. O sea, vean la capa, aquí se alcanza a ver en la foto, ¿no? La capa se ve un poco como golpeada. Esa es la diferencia, trae el, el sable oscuro, trae su blaster. Y párale de contar, no hay otra diferencia más que eso. El empaque, a lo mejor que es una fotografía pensada en las minas de Mandalor cuando aparece, ¿se acuerdan? Que empieza por ahí en la tercera temporada. Porque esta toma no es ya cuando regresan a acabar con Mob Gideon, es cuando arranca, me parece, la tercera temporada y van por primera vez a ver qué, qué rollo está pasando ahí. No estoy seguro de dónde, o de dónde es tomada esta escena. Como siempre, ahí están los datos que yo me quejo, ya me han corregido. Ya sé que me corrigen todo el tiempo, muchachos, pero soy humano, discúlpenme. Sé que ustedes me ven como una máquina perfecta, pero no lo soy, soy humano, a veces también me equivoco. Ok, ya no me regañen, vamos a ver, es más, voy a leerlos en español. Din Yarin ex Carza Recompensa se reúne una vez más con Grogu, mientras que la Nueva República se esfuerza por encaminar a la galaxia afuera del lado oscuro. Ahí está, interesante. Vamos a abrirlo, señores, y este solo lo vamos a abrir por el placer de abrir un mando. Abrir un mando es refrescante, siempre es... Tiene una magia que no podría describirla. No me molesta abrir un mando. Ups, ya rompí la caja, lo siento. Ahí está. ¿Qué tiene de accesorios? Bueno, pues básicamente estamos viendo que trae tres accesorios. Miren, aquí trae un... No, no sé qué es esto. A ver, muchachos, díganme qué es esto. Seguro sale en algún momento en, en la serie, pero la vi hace tanto que no lo recuerdo. Miren, o sea, tenemos el sable oscuro. Gracias. Tenemos aquí el clasiquérrimo blaster de mando. Que viene con un Durex, no lo puedo sacar. Ahí voy, ahí está. Gracias. Tenemos obviamente a Mando. Lo tenemos con su pequeño jetpack. ¿Ven, ven lo que les decía? Tiene hoyitos la capa. Ahí está. Y tenemos este dispositivo posicionador del eje magnético del sulistanador. Que es un cuchillo. Ahorita lo vemos. No estaba muy seguro que, que era este cuchillo. Ahí lo tienen, es el señor Mando. Francamente es igualito. No tiene absolutamente nada más. Más que, miran, esta capa tiene... Ah, mira qué bonito. Tiene ahí unos rollitos de que... Aquí se ve que ha habido uso. Le ha metido uso. Aunque esta luego es más larga, ¿no? Hay unas capas que son más pequeñas. O sea, nunca latinan a eso. Pero no pasa nada. El personaje se ve bastante bien. Vemos aquí el casco. Se ve perfecto. Su casco se ve muy bonito. Eh, no tiene sensor scope ni nada. Como saben, es el casco tal cual del Mando que nunca se lo quita. Aunque pues había de quitárselo de vez en cuando Yo no sabía para comer qué hacían Y el otro día vi que se comen la sopita Se levantan tantito el casco y se comen su sopita Está muy bonito, se ve muy pristino Miren así como se para de lado Aunque el otro día me decepcioné un poco Cuando me enteré que el que se para así es el, el doble No es realmente el actor Pero no pasa nada, se ve bastante bien ahí Mando está listo para sacar su blaster Trae bastante buen detalle trae espacio, trae aquí una muesca miren qué interesante, trae esta muesca aquí, que no estoy seguro para qué, no, solo es la unión no es realmente, una vez que trae la muesca del eh, el jetpack vemos las empuñaduras, se ven bien digo, si tú no tienes al mando todavía pues es una buena figura para tener al mando, si ya tienes al mando, es una buena figura para tener otro mando, 
Y si tienes muchos mandos, pues tienes que completar tu serie de mandos. O sea, es una figura que siempre es bien comparable. Y se ve bastante chida. Aquí tiene doble articulación. Se ve bien la articulación. Ahí va la articulación. Articula en eh, la cabeza. Tiene todo el movimiento giratorio de la cabeza. Arriba, abajo. Tiene súper articulada la cabeza. Muy bien. Tiene el brazo. Doble movimiento. Le estorba un poco su armadura. La hombrera le estorba un poco al hacer este movimiento. Sin embargo, bueno, pues lo puedes mover. Tiene torso. Acá arriba el torso. A diferencia, no tiene cintura. Este solo trae el torso. Para pararse así como coqueto, como el mando. Así de que vas a mirar. Tiene sus piernas con doble movimiento. Aunque le estorba también un poco esta especie de cinturón que siempre lleva. Su holster. Tiene rodilla. Con articulación simple. Y tiene el pie. Con articulación simple. Se ve bastante bien. Tengo muchas dudas del stand que va a tener este mando. Eh, luego estas figuras tienen un stand pésérrimo. A ver, vamos a ver. Ay, a la primera. Muy bien, mando. Funcionaste. Muy bien, stand perfecto a la primera. El jetpack no tiene ninguna magia. Es un jetpack tal cual pequeñito como el que usa mando normalmente. Aquí el tema con el jetpack y la capa es que nunca queda. O sea, siempre que le pones el jetpack acá atrás se ve la capa como rara. A ver, ahí tiene su jetpack. Y parece el jorobado de Notre Dame, pero bueno. Tendríamos, o tendríamos que ponérsela como un poco más de lado. Algo así, yo creo. Para que se viera como más, pues más real, más coquetón. Ahí está. Ahí va. El stand con jetpack. Todavía aguanto bien el stand, señores. Muy bien. Tenemos nuestro pequeño blaster. Ahí está el blaster. Que trae un detalle. No es de un solo color. Trae este detalle de la cacha en café. Que se ve bien. Vamos a ponerle su blaster aquí. Lo traía aquí guardado el muchacho. Muy bien. Ahí está. Otra vez están. Bien. Oye, el stand es perfecto. No ha fallado una sola vez. Qué bien. Tenemos el sable oscuro. Que hemos visto muchas versiones del sable oscuro. Vamos a ponerle el sable oscuro. Ahí lo traías en la mano, muchachos. Está al revés. Te vas a cortar. Ahí está con el sable oscuro. Otro intento del stand. Vamos a ver. Stand con sable oscuro. No hemos fallado ninguna, no me dejes mal, mando. Ah, no, mando, no me dejes mal. Ahí está. Están con sable oscuro bien. Pero creo que se va a complicar un poco después. Ahí está, están con sable oscuro. Y por último tenemos esta piececita. Que neta, neta, no estoy seguro qué rayos es. Es, es un cuchillo, como un vibro cuchillo. Díganmelo, por favor, yo no me acuerdo, discúlpenme. Mi memoria es como un poco de chorlito. Y no me acuerdo, seguro aparece ahí en la serie Y es con lo que a lo mejor se salvan de este que lo tiene cautivo No sé A lo mejor es algo súper importante y mi memoria no da Pero bueno, pues qué voy a hacer Estoy ya bien, bien Alzheimer, sesco, discúlpeme Ahora, esto pues, se lo va a poner aquí, ¿no? Pues sí, ahí lo trae en la mano, miren Ahí queda en la mano Ahora, con todos sus accesorios, ahí están Vamos a ver, están con accesorios completos ¡Hala! Buen stand, señor Mandalorian. El Mandaloriano, como saben, un expósito, ¿no? Que lo adoptaron y que pues tomó el credo o el canon, o como le llamen los Mandalorianos, y nunca se quite el casco, porque pues nadie puede verlo. ¿Cómo crees que le van a ver los rostros? Ni su galana que tuvo que dejar ir pudo verle el rostro. Ahí está el mando. Mira, así parado se ve bien, así como de ladito, se ve muy, muy bien. Eh, al final Mando pues, se queda con su hijo Grogu o su hijo adoptivo, su expósito Grogu y se vuelven eh, este par de forajidos seguramente los vamos a ver muy pronto y creo que vamos a ver un poco más de Grogu tengo en mi mente que vamos a ver a Grogu por alguna razón con Omega no sé por qué eso está en mi mente creo que es culpa de Davomático pero pues ni modo, así es ahí está señores, el Mando para ustedes Ahí viene el señor Mandalorian, o mejor conocido como Din Jarin. Aquí sí pues se aplica el mis cuates me llaman Din Jarin. Ahí está, se ve bastante bien. Bastante, bastante bien. Creo que es una buena figura, está bien lograda. No se olviden de pasar con nuestros amigos de la cuadra del Wampa, señores, donde tienen toda clase de figuras y cosas maravillosas para ustedes. Se ve bastante bien. Me gusta mucho cómo se ve el stand. La capa roída me gusta, se ve bien. Y obviamente el sable de luz, el sable oscuro, perdón, se ve bastante chido. Buena figura la del mando. ¿Dónde te vamos a colocar, mando? Ahora sí hay un problema de espacio que empieza a volverse serio. Ups, se nos cayó ahí una soca. Y nos apareció por aquí. Lo pondremos acá con, 
con todos sus mandalorianos amigos. A ver. No, mejor sabes que lo voy a poner acá con este otro mando. Mira, aquí tenemos algunos mandos, lo voy a poner acá para que esté con, con sus cuacharas. Con sus charolastras galácticos aquí. Ahí está. El mando. Vámonos. 